প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বেলা বেলা সারা বেলা অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠানে আমরা বাংলাদেশের খ্যাতিমান মানুষদের আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি যারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে নিজের কর্মক্ষেত্রে এমন সব অর্জন করেছেন যে অর্জন তাদের যেমন বিখ্যাত করেছে স্বনামধন্য করেছে ঠিক তেমনিভাবে তাদের এই অর্জন আমাদেরও সমৃদ্ধ করেছে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছে আজকে আমরা এমন একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলবো যিনি আমাদের দেশের অত্যন্ত স্বনামধন্য নাট্যজন তিনি শুধু নিজের দলকে নয় বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনকে সার্বিকভাবে এগিয়ে নেবার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছেন এবং সেই কাজের ফলশ্রুতিতে আজকে বাংলাদেশের নাট্যচর্চা সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে এবং নাটকের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার পদচারণা অভিনয় থেকে শুরু করে পত্রিকা প্রকাশ সংগঠক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নাটককে নিয়ে যাওয়া সর্বত্র তার অবদান রয়েছে তিনি আমাদের খুবই কাছের মানুষ আমাদের শ্রদ্ধার মানুষ রামেন্দু মজুমদার রামেন্দু দা অনেক ধন্যবাদ যে আপনি সময় করে আজকে এলেন আমরা তো এই অনুষ্ঠানে খুবই খোলাবেলা একটু অনানুষ্ঠানিক যেটাকে বলা হয় আর কি সেই ধরনের কথাবার্তা বলে থাকি তো আমরা সেভাবেই শুরু করব তো একদম শুরু করি আপনার ছেলেবেলা থেকে বা মানে কোথায় জন্ম আপনার সেখান থেকে আমরা তার আগে আমি একটা কথা বলি যে তুমি যে বললে যে স্বনামধন্য সৈয়দ শামসুল্লাহকে একটা কথা বলেন যে দেখুন প্রত্যেকেই তো স্বনামধন্য আমার জন্ম লক্ষ্মীপুরে এখন জেলা শহর কিন্তু আমি যখন জন্মেছিলাম তখন একটা থানা শহর ছিল তবে সেখানে একটা মুন্সেফ কোর্ট ছিল যেই জন্য অনেক লেখাপড়া জানা লোকের আবাস ছিল সেই জন্য সাংস্কৃতিক দিক থেকেও একটু উন্নত মানের ছিল আর লেখাপড়া আমার ওই লক্ষ্মীপুরেই মডেল হাই স্কুল ছিল আমাদের একদম আমি অবশ্য ক্লাস টুতে গিয়ে ভর্তি হই ক্লাস ওয়ান পর্যন্ত বাড়িতেই লেখাপড়া করেছিলাম এবং সেখানে আমার একটা প্রথম স্কুলে যাওয়ার একটা মজার অভিজ্ঞতা আছে আমি স্কুলে গিয়ে ফিরে এলাম আমি আমার মা জিজ্ঞেস করলেন কি হলো আমি বললাম যে স্কুলে বসার জায়গা নেই আসলে আমার ভাল লাগছে না পরদিন আমাদের কাজের এক লোক ছিল বাবার বয়সই সেই জন্য তিনি বললেন যে কি এটা কি সিনেমা হল নাকি চলো আমার সঙ্গে গিয়ে পাঁচ দিন জোর করে বসিয়ে দিয়ে এলো তারপর থেকে আর ক্লাস ফাঁকি দেওয়া হয়নি ফাঁকি দেওয়া হয়নি আপনার বাবার নাম কি আমার বাবা হচ্ছেন কুন্তল কৃষ্ণ মজুমদার তিনি আইনজীবী ছিলেন আমার দাদুও আইনজীবী এবং আমার এক কাকাও আইনজীবী ছিলেন বাবা সব সময় আইন ব্যবসা নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতেন অনেক সময় যে আমরা কে কোন ক্লাসে পড়তাম সেটাও মনে রাখতে পারতেন না আমার মাই বরং লেখাপড়ার দিকে তত্ত্ব তালাশ করতেন আর আমাদের বাড়িতে প্রাইভেট টিউটার রাখা হতো তারা এসে পড়িয়ে যেতেন আপনার মায়ের নাম মায়ের নাম লীলা মজুমদার আচ্ছা ভাই বোন কয়জন ভাই বোন আমরা ছিলাম তিন ভাই দুই বোন আমার সবচেয়ে বড় ভাই তেইশ বছর বয়সে ফুটবল খেলতে গিয়ে মারা যান আপনি মায়ের কথা বলছিলেন হ্যাঁ মায়ের আমার মা বেশিরভাগ সময় যদিও তাদের গ্রামের বাড়ি ছিল নোয়াখালী কিন্তু মা বেশিরভাগ সময় কেটেছে কলকাতায় বিয়ে হওয়ার সময় তিনি কলকাতায় ছিলেন আচ্ছা সুতরাং তার একটা স্কুলের লেখাপড়া তার বেশি এগোয়নি কিন্তু তিনি হাতের লেখা সুন্দর ছিল গান জানতেন এসরাজ বাজাতে জানতেন বাবাও শখের নাটক করতেন আচ্ছা আর আমার বড় দুই ভাইও নাটক করতো স্কুল জীবনে আপনার ঝোঁকটা কোন দিকে বেশি ছিল মানে খেলাধুলার দিকে নাকি এই এখন যে ধরনের আপনার না আসলে খেলাধুলার দিকে বেশি ছিল তা আমি স্কুলে থাকতেই প্রথমে ফুটবল খেলার দিকে খুব মাতামাতি করতাম এবং বিশেষ করে বর্ষাকালে এই যে কাদা পানির মধ্যে যে ফুটবল খেলা সেটা একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা আপনি যে বললেন যে আপনার বাবা নাটক করতেন আপনার বাবার নাটক দেখেছেন আপনি হ্যাঁ বাবার একটা নাটক আমার মনে আছে দেখেছি আমাদের সময় তো আমাদের কোনো রঙ্গমঞ্চ ছিল না আমাদের বিভিন্ন জায়গা মাঠের মধ্যে মঞ্চ বানিয়ে করা হতো এবং সেই সময় আমাদের একটা নাটমন্দি ছিল সেখানে পূজার সময় যাত্রা গান হতো একবার আমার খুব ইচ্ছা করলো যে আমি একটা যাত্রায় অভিনয় করব তখন আমাকে এই সেই বাড়ি থেকে লিখে আমার পাঠটা লিখে পাঠানো হলো 
কিন্তু খালি আমার পার্টি লিখে পাঠানো হয়েছে আমি কার সঙ্গে কথা বলছি কি কিছুই জানি সেগুলা লেখা হয়নি তো আমি মোটামুটি ঠিক করে গিয়ে গেছে যাত্রা শুরু হলো আমি গিয়ে আমার পার্টিতে একজনকে প্রশ্ন করছি দেখি উত্তর দিচ্ছে আরেকজন কোনো চরিত্রের সম্পর্কে দাও কি নাটক ছিল সেটা কি মানে নাম মনে নাই কিন্তু সেটাই প্রথম যাত্রা এবং শেষ যাত্রা স্কুল জীবনটা শেষ হলো কবে 1957 তে তারপরে আমার বাবার সব ছিল যে খুব খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু করা আগে আগে তো আমাদের একবারে পরীক্ষা রেজাল্ট বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে ওই পত্রিকার ফলাফল দেখেই তিনি স্কুল থেকে টেস্টিমোনিয়াল নিয়ে আমাকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে পাঠালেন যার ফলে সেখানে ভর্তি হবার ফলে আমার রোল নাম্বার হলো এক এইটা আরেক যন্ত্রণা পরবর্তীকালে বুঝতে পারলাম কারণ এক হলে সবাই কৌতূহল শিক্ষকরা অধ্যাপকরা কে এক নম্বর নোয়াখালীর আশেপাশে কুমিল্লাটা ছিল ভালো কলেজ এবং সেখানে আমার এক পিসিমা থাকতেন সুতরাং তিনিও যাতে আমাকে একটু দেখাশোনা করতে পারেন তবে আমি হোস্টেলে থাকতাম সেইখানেই হয়েছে আরেক বিপদ সেটা হচ্ছে যে এতদিন বাবা মায়ের শাসনের মধ্যে ছিলাম এই প্রথম স্বাধীনতা পেলাম এবং বাবা যা যা করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন প্রথমে গিয়ে সে তা তাই করলাম স্বাধীন মুক্ত সেগুলো কি কি সেগুলো যেমন বন্ধু বান্ধব নিয়ে এই আড্ডা দেওয়া খরচ করা পেছনে ইত্যাদি আরেকটা ছিল যে অনুরোধের আশ্বাসনা আকাশবাণী কলকাতায় তখন সপ্তাহে একদিন বা দুদিন এই দুপুরে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে রেস্টুরেন্টে বসে তো এই ভিক্টোরিয়া কলেজে আপনার কি ওখানে কতদিন পড়াশোনা সেখানে আরেকটা ব্যাপার হয়েছিল ভিক্টোরিয়া কলেজে প্রথম তো দু বছর ইন্টারমিডিয়েট কিন্তু আমি পড়তাম আইএসি যেটা আমি বাবার ইচ্ছা অনুসারে আইএসিতে গেছি কিন্তু আমার সায়েন্সের প্রতি আগ্রহ ছিল না যার ফলে প্রথম যখন আইএসি পরীক্ষা দেই ইংরেজি বাংলা ঠিক মতো হয়ে গেল প্রথম ফিজিক্সের সময় তখন প্রশ্নটা বেশ কঠিন হয়েছিল তখন আমার মনে হলো যে না এবার পরীক্ষা দিলে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করতে পারবো না সুতরাং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হতে পারবো না পরীক্ষার হল থেকে আমি বেরিয়ে গেলাম ড্রপ করলাম এইটা একটা খুব খারাপ সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে যদিও জেনেছিলাম যে ওই ফিজিক্সের জন্যে গ্রেস দেওয়া হয়েছিল সুতরাং আমি যদি পড়তাম তাহলে হয়তো পাশ করে যেতাম এই যে হলো এই একবার ড্রপ করলাম পরবর্তী বছর তখন আমি হোস্টেলে থাকতাম না আমার পিসিমার বাড়িতে থেকে পরীক্ষা দিয়ে সেবারও আমি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা দিলাম না এই যে একটা ড্রপ করলে কিন্তু মানুষের মধ্যে এই একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যায় ভীতি তৈরি হয় যার ফলে আমার দু বছরের ইন্টারমিডিয়েট চার বছর লাগলো যাই হোক উনিশশো একষট্টি আপনার বাবা তো আপনাকে কি ওকালতি পড়াতে চাননি না উনি মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি যখন কলেজে পড়ি তখন আমি আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি ব্যারিস্টারি পড়ব তখন আমি বা কোর্টে গিয়ে বাবার সোয়াল জবাব করার দেখতাম তখন আমার খুব আগ্রহ জন্মালো যে এটা করতে হবে কিন্তু বাবার খুব অনীহা ছিল এই জন্যে যে ওকালতি করলে আর কোনো জীবন থাকে না যে একেবারে সারাক্ষণ এটার মধ্যে সেই জন্যে আমি যখন এই পাশ করলাম ইন্টারমিডিয়েট তাড়াতাড়ি ঢাকা এসে আমি সিদ্ধান্ত নিলেন যে আর সায়েন্স নয় এবার আর্টসে পড়ব তখন আমার ইচ্ছা ছিল ইংরেজিতে অনার্টস পড়ব তখন এক বন্ধু বলল যে ঠিক আছে ইংরেজিতে ভর্তি হওয়ার একটু কঠিন আছে তুমি আরেকটা বিষয়ে ভর্তি হয়ে নাও তখন আর ভর্তি হওয়া এত কঠিন ছিল না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন খালি রেজাল্ট দেখে যে এই ডিপার্টমেন্টে যাওয়ার ওরা যদি ভালো আমরা এই ইউনিভার্সিটির ভর্তি হওয়ার ব্যাপারটাই যাব কিন্তু তার আগে একটা বিরতি নিয়ে সুধী দর্শক আমরা এখন একটা বিরতিতে যাব ফিরে আসবো একটু পরে তারপরে কথা বলবো আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে সুধী দর্শক ফিরে এলাম বেলা বেলা সারা বেলা অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের অতিথি নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার রামেন্দু আমরা একটা ছোট্ট তথ্যচিত্র বানিয়েছি আপনার সম্পর্কে সেটা আমরা একটু দেখে নিই সংস্কৃতি ও নাট্য বিকাশে নিবেদিত ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার উনিশশো একচল্লিশ সালের নয় আগস্ট বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার দত্তপাড়ার মাগুরিতে এক বর্ধিষ্ণু মজুমদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি 
তার বাবা কুন্তল কৃষ্ণ মজুমদার ছিলেন পেশায় উকিল কুন্তল কৃষ্ণ মজুমদার ও লীলা মজুমদারের তিন ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে রামেন্দ্র মজুমদার চতুর্থ মায়ের সঙ্গীত প্রীতি আর বাবার শৌখিন নাট্যচর্চা ছেলেবেলা থেকেই তাকে নাটকের প্রতি আগ্রহী করে তোলে রামেন্দ্র মজুমদার উনিশশো সালে লক্ষ্মীপুর মডেল হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং উনিশশো সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন এরপরে সে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে সেখান থেকে উনিশশো সালে অনার্স ডিগ্রি সহ এম এ পাশ করেন অধ্যাপনা দিয়ে তার কর্মজীবনের সূচনা এম এ পাশ করার পরপরই তিনি চৌমহনী কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন পরবর্তীকালে বিজ্ঞাপন শিল্পের সাথে যুক্ত হন কাজ করেন করাচি ও নয়া দিল্লিতে এবং উনিশশো থেকে ঢাকাতে বাংলাদেশের অভ্যুদ্ধয়ের পর এদেশের প্রথম নাটকের পত্রিকা থিয়েটার প্রকাশ করেন প্রতিষ্ঠা করেন নাট্যগোষ্ঠী থিয়েটার তার নির্দেশিত ও অভিনীত বহু মঞ্চ সফল প্রযোজনা রয়েছে নিজের দল ছাড়াও বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের সমৃদ্ধিতে তার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন ও ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট আইটিআই ও বাংলাদেশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন বর্তমানে দ্বিতীয়বারের মতো তিনি ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউটের সভাপতি উনিশশো থেকে বেতারে এবং উনিশশো থেকে টেলিভিশনে অভিনয় শুরু করেন দীর্ঘদিন ধরে এই দুটি মাধ্যমে সংবাদ পাঠক হিসেবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন তার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা চোদ্দটি বাংলাদেশের নাট্য চর্চায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার একুশে পদক বাংলাদেশ একাডেমি সম্মানসূচক ফেলোশিপ ও চিন্ত স্মারক সম্মাননা বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন সম্মাননা সহ নানা পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন ব্যক্তিগত জীবনে তিনি উনিশশো সালের ১৪ মার্চ ফেরদৌসি মজুমদারকে বিয়ে করেন মেধাবী অভিনয়শিল্পী ত্রপা মজুমদার তাঁদের একমাত্র সন্তান বর্তমানে তিনি স্ত্রী কন্যা ও একমাত্র নাতনি আত্রীয়কে নিয়ে অবসর সময় আনন্দের মধ্যেই কাটান সাময়িক ভাবে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন মুনির চৌধুরী এই প্রথম তাকে সামনাসামনি দেখলাম তিনি বললেন যে বাংলা কেন পড়তে চান আপনি করে বলছেন আমি বললাম যে ভালো লাগে আসলে তো আমি জানি যে বাংলায় ভর্তি হব না কিন্তু একটা তখন উনি সই করে দিলেন আমি নিয়ে এলাম তারপরে ইংরেজিতে পরীক্ষা দিয়ে যখন সিলেক্টেড হলাম তখন ইংরেজিতে ভর্তি হলাম বাংলার পড়তে হলো না আমাদের ডিপার্টমেন্টাল হেড ছিলেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন এক এমন নিষ্ঠুর এবং কঠোর মানুষ যদিও পণ্ডিত মানুষ কিন্তু তার নিষ্ঠুরতা একেবারে কিংবদন্তি তুলল এবং এম এ ক্লাসে যখন উঠলাম তখন আমাদের মধ্যে ফিরে এলেন খান সারোয়ার মুর্শি সাহেব বিদেশে ছিলেন তিনি তিনি একেবারে সাজ্জাদ হোসেনের উল্টো মানুষ আমরা যেরকম সাজ্জাদ হোসেনকে জমের মতো ভয় করতাম কিন্তু সারোয়ার মুর্শি সাহেব আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করতেন আমার মনে আছে যে তিনি অনেক দিন আমাকে তার গাড়িতে বসিয়ে আমার ইয়েতে নামিয়ে দিয়েছেন হলে নামিয়ে দিয়েছেন সুতরাং তার কাছ থেকে আমরা মনে হচ্ছে একটা খোলা বাতাস একটা পেলাম এইভাবে মোটামুটি চলেছে তারপরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে এই নাটকের তখন আর খেলার মধ্যে আর অত মনোযোগ ছিল না একষট্টি সনেই হলের নাটকে তখন জ্যোতির্ময়বাবু তিনি আমাদের পরীক্ষা নিয়ে করলেন তারপরে একদিন সকালে বাষট্টির প্রথম দিকে জ্যোতির্ময়বাবু বললেন যে তুমি কালকে একবার মনি চৌধুরীর কাছে যেও উনি একটা নতুন নাটক করবেন তা আমাকে বলছে যে আমাদের হলে কোনো ভালো ছেলে থাকলে আমি তোমার নাম বলেছি তুমি আমার তো উত্তেজনা আর ঘুম হয় না যে মুনি চৌধুরীর কাছে যাব পরদিন গেলাম তার বাড়িতে তিনি রক্তাক্ত প্রান্তর এই প্রথম ছাপা হয়ে বেরিয়েছে এবং সেটা অভিনীত হবে সেইখানে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু শিক্ষক অভিনয় করছেন রফিকুল ইসলাম স্যার নূর মোহাম্মদ মিয়া বলে আরেকজন ছিলেন আবার এদিকে মুনি চৌধুরীর স্ত্রী লিলি চৌধুরী বোন ফেরদৌসারা আমাদের সঙ্গে মূল 
পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রফিকুল হক যিনি টেলিভিশনের সেলস ম্যানেজার ছিলেন তিনি ডাকসুর ভিপি ছিলেন তিনি অভিনয় করছিলেন কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের ফলে তাকে গ্রেপ্তার হতে হয় পরে মুনি চৌধুরী আমাকে ওই রোলটা দেন এবং সেটা আমি পরবর্তীকালে করি রক্তাক্ত প্রান্ত করতে গিয়েই হৃদয় রক্তাক্ত হয় আর কি ওইখানেই প্রথম আচ্ছা মানে আপনি কি মানে ফেরদুসাকে বলে ফেললেন যে না 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 বলা বলি অনেক পরে ছাত্রশিক্ষকুপ দিয়েছিলাম আমার যদ্দ মনে পড়ে ছাত্র শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠীর আমরা চারটে নাটক করেছিলাম একটা শকত ওসমানের কৃত দাসের হাসি তারপরে মুনি চৌধুরীর দুটো নাটিকা দণ্ড এবং দণ্ডধর তারপরে মাইকেল মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটক আমরা করি সেখানেও মনি চৌধুরী নিজে অভিনয় করেছিলেন আমাদের সঙ্গে ইকবাল বা চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন আর শেষে করেছিলাম আমরা ভ্রান্তি বিলাস শেক্সপিয়ারের কমেডি অব এরার অবলম্বনে বিদ্যাসাগর গদ্য অনুবাদ করেছিলেন ভ্রান্তি বিলাস আমি সেটা নাট্যরূপ দিয়েছিলাম আমাদের আপনার ওই সময় একদম বন্ধুদের আড্ডা বলতে যেটা বোঝায় সেই বন্ধুরা কারা ছিলেন বন্ধুরা তো একদিকে আবদুল্লাহ আল মামুন অন্যদিকে রেজা চৌধুরী আবার কিছু রাজনৈতিক ক্ষেত্রের আমরা ছাত্র ইউনিয়ন করতাম সেই অর্থে মেনন রাশেদ খান মেনন আবু তালেব এরা খুব দিলীপ দত্ত এরা খুব ইয়ে ছিল তো আপনি যে সময়টার কথা বলছেন সেই সময়টা তো বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক गोलमालने खान के अपमान দিলীপ দত্ত তালেব আবু তালেব এরা দুজন গ্রেপ্তার হয় তাদের আমাদের বন্ধু তাদের দাবিতে আমরা মিটিং মিছিল করেছি ইত্যাদি মনে আছে ইউনিভার্সিটির এই পর্বটা শেষ সব হলো কবে ইউনিভার্সিটি চৌষট্টি সালে আমি অনার্স পাস করলাম আর পঁয়ষট্টি সালে এমএ তখন তো আর সেশন জট বলে কিছু ছিল না আমাদের মোটামুটি সময় মতোই আর চৌষট্টি সালে যখন টেলিভিশনে এলো বাংলাদেশে তখন প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের অনুষ্ঠানটা আমি পরিচালনা করেছিলাম সেই সুযোগটা পেয়েছিল আর তখন কলিম সরাফি ছিলেন অনুষ্ঠান অধ্যক্ষ তিনি তখন কিন্তু টেলিভিশনে মেয়েদের যাওয়ার ব্যাপারে একটা সংস্কার ছিল তখন সামাজিকভাবে খুব একটা গ্রহণযোগ্য মনে হতো না সেই জন্য তিনি চেয়েছিলেন যে নাটকের মধ্যে প্রথমে সিনেমার লোকরা না এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েরা আসুক সেই জন্য মুনি চৌধুরীকে তিনি বললেন যে তুমি একটা এক নম্বর একটা নাটক লেখো টেলিভিশনের জন্য আর দ্বিতীয়ত তুমি ইউনিভার্সিটির ছেলে মেয়েদের দিয়ে বলো নাটকটা করতে সেই সুবাদে মুনি চৌধুরী প্রথম টেলিভিশন নাটক লিখলেন একতলা দোতলা এবং সেখানে আমার অভিনয় করার সুযোগ হয়েছিল তো আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে আপনার যে আরেক জীবন শুরু হচ্ছে সেটাতে যাব কিন্তু তার আগে আমরা একটা বিরতি নিয়ে নিই সুদি দর্শক আমরা এখন একটা বিরতিতে যাব আমাদের সঙ্গেই থাকবে প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বেলা বেলা সারা বেলা অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের অতিথি রামেন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে রামেন্দ্রদা তাহলে নাট্য চর্চা তাহলে ইউনিভার্সিটিতেই মোটামুটি প্রবলভাবে শুরু হলো হ্যাঁ এবং ইউনিভার্সিটি থাকতে থাকতেই টেলিভিশনে আপনি কাজ শুরু করলেন ইউনিভার্সিটি শেষ হলো কবে পঁয়ষট্টিতে পঁয়ষট্টিতে তারপর কি পঁয়ষট্টিতে আমি পরীক্ষা দিয়েই আমি নোয়াখালী ফিরলাম আচ্ছা ও আরেকটা হয়েছিল যে আমার ইচ্ছা ছিল যে সাংবাদিক হব তখন আমি মনি চৌধুরীকে বললাম যে আপনি যদি কথা বলে দেন তখন তিনি অবজারভারে তিনি পাঠালেন মুসা সাহেবের কাছে তখন তিনি নিউজ এডিটার মুসা ভাই বললেন যে ঠিক আছে আপনার চাকরি হয়ে গেল আপনি কালকে থেকে জয়েন করুন তা আমি এসে ফেদ্দৌসির সঙ্গে ততক্ষণে ততদিনে আমাদের আমরা একে অন্যকে বলেছি যে পরস্পরকে ভালোবাসি ওকে বললাম যে আমি তো অবজারভারে জয়েন করব বলে যে খবরদার এই সাংবাদিক মানে হচ্ছে রাত দুটা তিনটার সময় বাড়ি ফেরে 
সুতরাং আমি কোনো সাংবাদিকের বউ হতে চাই না এটা কোনো চাকরি না তখন আমি তো সেই চাকরি আর নেওয়া হলো না আমি চলে গেলাম নোয়াখালীতে নোয়াখালীতে যাওয়ার পরে আমার এক বন্ধু চৌধুরী কুরশিদ আলম লক্ষ্মীপুর কলেজের অধ্যাপক ও বলে যে চলো তোমাকে চৌমনি কলেজে নিয়ে যাই চৌমনি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক তো একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা আমি আর আমার সেই বন্ধু চৌমনি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন প্রিন্সিপাল টি হোসেন খুব নামী মানুষ সেই সময় তিনি আমার বাবাকে খুব পরিবারকে ভালো চিনতেন তিনি খুব খুশি হলেন বললে যে ঠিক আছে আমাদের দরকার আছে একজন টিচার তো সে আমার চাকরি হয়ে গেল আমি যোগ দিলাম তা আমি আসলে তো আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বিয়ে করতে হবে ফেরদৌসিকে তো বিয়ে করার জন্যে পরিচিত পরিবেশটা ছেড়ে যাওয়া দরকার সেই জন্যে আমি একটা ঠিক করলাম আমার আরেক বন্ধু এই প্রয়োজনীয়তা কেন হলো পরিচিত পরিবেশ কারণ তখনকার দিনে মানে নোয়াখালীতে বা ঢাকায় বসে এই ধরনের বিয়ে করা সম্ভব ছিল না মানে দুই ধর্মের মানুষ ধর্মের মানুষ হ্যাঁ সেটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হতো তো সেই জন্য আমি পরিবারের পক্ষ থেকে দুই পরিবারের পক্ষ আমার পরিবার তখনও জানে না সদস্যদের পরিবার জানে একটু এবং তখন আমার ওই ফেদুসির এক ভাই ছিল আমাদের রুশো মারা গেছে সম্প্রতি ও চাকরি করতো ন্যাশনাল ব্যাংক পাকিস্তানে তার বস ছিল ডিপি বড়ুয়া তো তাদের মাধ্যমে আমার করাচিতে ওদেরই যে অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি ছিল ইউনাইটেড অ্যাডভার্টাইজার্স সেখানে কপি রাইটার হিসেবে আমার চাকরি একটা ব্যবস্থা হলো তখন আমি চৌমনি কলেজে তখন প্রায় এক বছর মতো হয়েছে আমি সেই কানে কাজে ইস্তফা দিয়ে আমি করাচি চলে যাই করাচিতে গিয়ে ওই ইউনাইটেড অ্যাডভাইজ অ্যাডভার্টাইজার্সে জয়েন করি তারপরে আমি কিছুদিন যাবার পরে আমি মাকে চিঠি লিখি যে আমি এরকম ফেরদৌসিকে বিয়ে করতে চাই ইত্যাদি এটা শুনে তো মা শয্যাশায়ী আর কি তা আমি তাড়াতাড়ি আবার ফিরে এলাম নোয়াখালীতে ফিরে এসে আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি বিয়ে করব না তারপরে আবার করাচি ফিরে গেলাম গিয়ে গুছিয়ে ওইখান থেকে রিজাইন করে আবার চৌমনি কলেজে এসে যোগ দিলাম তা আমার চাকরি জীবনে যেটা হয়েছে যে দুবার আমি চৌমনি কলেজে যোগ দিয়েছি আবার দুবার করাচির ইউনাইটেড অ্যাডভার্টাইজার্সে যোগ দিয়েছি উনসত্তর সনে চৌমনিতে ফিরে এলাম আবার কাজ করছি কতদিন থাকলেন এখানে এখানে আবার প্রায় বছর দেড়েক তারপরে আমি এদিকে আমার আরেক বন্ধু ছিল যে জহিরুল জহিরুল করিম বলে আমার সঞ্জু ডাক বন্ধু আর আকবর হোসেন বিএনপির নেতা ছিল মারা গেছে যে ওরা আমার সমসাময়িক ছিল একদিন ওরা দুজন আমাদের বাড়িতে এসে আমার মাকে বললেন যে আমার বিয়ের পক্ষে ওকালতি করতে তেতে করে বাবা একটা সিদ্ধান্ত নিলেন যে এটা সত্তর সনের জানুয়ারি মাসের দিকে যে দেশত্যাগ করবেন যে করলে হয়তো আমা আমাকে নিয়ে চলে গেলে ভারতে চলে গেলে হয়তো আমার মাথা থেকে এটা যাবে তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে তোমরা আগে যাও গেলে আমি বুঝি কারণ বাড়ি আমাদের বড় একটা প্রপার্টি এটা কি করা যাবে ইত্যাদি তো বাবা মা আগে চলে গেলেন কলকাতা পরবর্তীকালে আমি চলে এলাম ঢাকায় ঢাকায় এসে বিয়ে করলাম বিয়ে করার পর দিন করাচি চলে গেলাম করাচি থেকে খবর পাঠালাম যে আমি করাচিতে ইত্যাদি হয়েছে এবং এক মাস পরে ফেদুসিও গিয়ে ওইখানে জয়েন করে এরপরে একাত্তর সনের একাত্তর সন সত্তরের মার্চে আমরা বিয়ে করি একাত্তর সনের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি সিদ্ধান্ত নেই যে ঢাকায় চলে আসবো এক এসে একটা বিজ্ঞাপনী সংস্থা করব আমার আরেক বন্ধু রশিদ আহমেদ বলে কারুকৃতে কাজ করতেন জে অল্টার থমসনে আমরা দুজনে ঠিক করলাম যে আমরা একটা তা আমি করাচি চাকরি নোটিস দিলাম এবং যে পয়লা মার্চ আমরা ফিরে আসব টিকিট করলাম কিন্তু পয়লা মার্চ থেকে পিআইএতে সব এমনি প্রাইভেট প্যাসেঞ্জার আনা বন্ধ করে দিল ওরা কারণ তখন আমরা জানতাম না যে আর্মি পাঠাচ্ছে তখন সরকার কবির উদ্দিন ছিলেন পিআইএতে কাজ করতেন তিনি কোনোভাবে নয় মার্চ একটা টিকিটের ব্যবস্থা করে দুটো টিকিটের ব্যবস্থা করে দিলেন 
আমরা ফিরে এলাম নয় মার্চ নয় মার্চ ঢাকা এসে দেখি তো ঢাকা তো একটা পরিবর্তিত নগর সাতই মার্চের অনুরণন সবখানে তখন তার নতুন এজেন্সি করার প্রশ্নই ওঠে না তখন আমার বন্ধু ছিলেন রেজা আলী বিটপির তিনি বললেন যে আপনি আমাদের সঙ্গে এখন যোগ দেন তা আমি কপি রাইটার হিসাবে ওইখানে বসছি এবং তখন নতুন নতুন বিজ্ঞাপন তৈরি করছি আমরা সব স্বাধীনতা চেতনা এসব কথা নিয়ে খুব মজা লাগছে বিজ্ঞাপনগুলো তৈরি করতে এই সময়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমরা করেছিলাম যে তেইশে মার্চ হচ্ছে পাকিস্তান দিবস সেই সময় তো সবাই ক্রোড়পত্র বার করে তা আমরা পাকিস্তান দিবসে যাতে ক্রোড়পত্র বার করতে না পারে সেই জন্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে বাইশে মার্চ আমরা বাংলার স্বাধিকার বলে একটা ক্রোড়পত্র বার করব বিটপি অ্যাডভার্টাইজিংয়ের উদ্যোগে তা আমরা সেই অনুযায়ী লেখা টেখা জোগাড় করেছি বিজ্ঞাপন তৈরি হয়েছে এবং সেই ক্রোড়পত্র প্রকাশের জন্যে বঙ্গবন্ধুর একটা হাতে লেখা বঙ্গবন্ধুর একটা বাণী প্রয়োজন আমি আমার হাতের লেখা একটা তৈরি করলাম সেটা নিয়ে যাওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু তাতে সই করে দিলেন সেটাই আমরা ব্লক করে সেখানে চাপা হয়েছিল যার ফলে পরবর্তীকালে অনেক সময় আমার হাতের লেখাটা বঙ্গবন্ধুর হাতের লেখা বলে ভুল করা হয়েছিল অনেক বইতে লেখা হয়েছিল যাই হোক তাই বাইশে মার্চ এটা হলো এবং একমাত্র হামিদুল হক চৌধুরীর অবজারভার সেটা ছাপল না পরবর্তীকালে পরের দিন তারা অবশ্য খালি বাংলা স্বাধিকার না বলে বাংলাদেশ বলে তারা সাপ্লিমেন্টটা ছাপল এদিকে পঁচিশে মার্চ তো ক্র্যাকডাউন হলো আমি তখন এই আলাদা বাসা থাকি না ফেদুসিদের সেন্ট্রাল রোডের বাড়িতেই আছি মে মাস পর্যন্ত ঢাকায় ছিলাম আমরা বোধ হয় সাতই কি নয়ই মে রেজা আলী আমার বন্ধু বিটুপি রেজা আলী আমাদের আরও দুজন ছিল আমাদেরকে গাড়ি করে কুমিল্লার ইলিয়টগঞ্জের কাছে এক জায়গায় নামিয়ে দেয় সেখান থেকে আবার আমাদের লোক ছিল যারা এক নৌকায় কত দূর রিক্সায় কত দূর তারপরে হেঁটে আমরা সন্ধ্যাবেলা একটা সীমান্তবর্তী গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিই ভোর হলো আমরা হেঁটে সীমান্ত পেরুলাম পরবর্তীকালে গিয়ে জিপে করে আগরতলায় পৌঁছলাম আগরতলায় সপ্তাহখানেক থাকতে হয়েছিল কারণ কলকাতার টিকিট পাওয়া যাচ্ছিল না টিকিট পাওয়ার পরে কলকাতা গিয়ে পৌঁছলাম আমি এবং ফেদুসিকে নিয়ে এই প্রথম আমার বাবা মা ফেদুসিকে দেখেন দেখেন মানে আমার এই তখন কি তারা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করলেন স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছেন হ্যাঁ যেটা খুব ভয় ছিল আমাদের দুজনেরই সেটা কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছেন তো কলকাতা গিয়ে প্রথমে চেষ্টা করলাম যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ঢোকার জন্য তিন চারটা অনুষ্ঠান করেছি কিন্তু সার্বক্ষণিক কাজ করার সুযোগ পেল না একদিকে তারা বলছেন যে সৈয়দ হাসান ইমাম ছিলেন তারা বলছেন যে নিজের নামে খবর পড়ার জন্যে তাই বললাম যে সেটা তো পারবো না কারণ একদিকে আমার কাকা তখনও নোয়াখালীতে আছেন ফেদুসিদের পরিবার আছে তারা বিপদাপন্ন হতে পারে সেই জন্য সেখানে আর কাজ হলো না আমি অনুষ্ঠান কয়েকটা করলাম আমি আর ফেদুসি আর আমি আর একটা ঠিক করলাম যে একটা করা যায় যে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা আর বিবৃতির একটা সংকলন যদি তৈরি করা যায় ইংরেজিতে যে ধরলাম যে সত্তরের নির্বাচন থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা পর্যন্ত তার উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা এবং বিবৃতি সংকলন করা এবং তার প্রত্যেকটার আগে একটা নোট দেওয়া যাতে করে যে কোনো পাঠক এই ঘটনাক্রমটা বুঝতে পারেন সেইটা করছি এই সময়ে পরিচয় হলো এক বিজ্ঞাপনী সংস্থার সঙ্গে বন্ধু মাধ্যমে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন একটা এএসপি বলে একটা বিজ্ঞাপনী সংস্থা তো তারা তাদের প্রয়োজন ছিল না লোক নেবার কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাকে সাহায্য করার জন্য আমাকে একটা চাকরি দিলেন সেখানে তো আমি দিল্লিতে ওই এএসপিতে সেই কাজ করেছি মাস ছয়েক আচ্ছা আর এদিকে ওই বইটার পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়েছে আর এক বন্ধুর মাধ্যমে অশোক মিত্র যিনি এখানে ইয়ে ছিলেন পশ্চিম বাংলার অর্থমন্ত্রী ছিলেন তার মাধ্যমে ওরিয়েন্ট লংম্যানের সঙ্গে পরিচয় হয় তারা এই বইটি পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করেন এবং এটা প্রকাশ হয় জানুয়ারির সাত তারিখে বোধ হয় বাহাত্তর সনের বইটি বেরোয় আর এর মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে
বাতুশনে বিশে জানুয়ারি ঢাকা ফিরে আসি এবং একত্রিশে জানুয়ারি আমি বঙ্গবন্ধুর কাছে ওই বইটি তাকে উপহার দেই সেদিন পাশে বসেছিলেন তাজউদ্দিন সাহেব বঙ্গবন্ধু দেখে খুব প্রশংসা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এটার বাংলা করুন আমরা এই প্রসঙ্গে ফিরে আসবো তার আগে আমরা একটা বিরতি নিয়ে নিই সুধী দর্শক আমরা এখন একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা কথা বলবো আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা এখন কথা বলবো আমাদের আজকের অতিথি নাট্যজন রবীন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে দেশে ফিরে এসে তারপরে কি কাজ হ্যাঁ দেশে ফিরে এসে তারপরে আমি তখন রেজালি আমাকে ধরলো রেজালি আসলে কলকাতায়ই চলে গিয়েছিল আমাকে ধরার জন্য যে আপনি আলাদা এজেন্সি করার দরকার নেই আমার সঙ্গে যোগ দিন তখন আমি দেশে ফিরে এসে বিটিপি অ্যাডভার্টাইজিংয়ে রেজালির সঙ্গে যোগ দিলাম পরিচালক হিসেবে আর এদিকে তখন নাটকের ব্যাপারটা মাথার মধ্যে এলো যে এখন একটা সুন্দর সময় হয়েছে নাটক করার জন্য তা আমরা বাহাত্তরের ফেব্রুয়ারিতে কবি চৌধুরী ছিলেন তখন বাংলা একাডেমির পরিচালক প্রধান তো আমরা তার অফিস ঘরে বসে থিয়েটার দল গঠন করার সিদ্ধান্ত নিলাম তখন আমরা দুটো সিদ্ধান্ত নিলাম যে একটা হচ্ছে যে আমরা একটা নাটকের পত্রিকা বার করব আর একটা হচ্ছে যে আমরা নিয়মিত নাটক করব তো বাহাত্তরের নভেম্বরে আমরা নাটকের পত্রিকাটা থিয়েটার বার করতে পত্রিকার সঙ্গে আমিও অল্প জড়িত ছিলাম এইটা আমার খুব একটা গর্বের জায়গা পত্রিকাটা মনে করি যে আমি চল্লিশ বছর ধরে প্রকাশ করতে পেরেছি আর আস্তে আস্তে এই নাটকের দিকে চুয়াত্তর সনে নিয়মিত নিয়মিত নাটক শুরু শুরু করে তখন আমার সবসময় মনে হয়েছিল যে আমাদের একটা সমবেত শক্তি থাকা প্রয়োজন সেই জন্য আমরা গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন গঠনের কথা আমি প্রথমে যখন উল্লেখ করি তখন অনেকেই বলল যে না এটা সম্ভব নয় এর মধ্যে অনেকের দলাদলি হবে ইত্যাদি তখন আমি থিয়েটার পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে একটি সভা আহ্বান করি উনিশশো আশিতে যে তখন সেই সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে আমরা একটা গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন গঠন করব তবে তার কিছু বিরোধিতাও ছিল যে পরবর্তীকালে আর একটা সভায় সবাই একমত হয়ে গঠন করা হল এবং প্রথম যখন উনিশশো একাশিতে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের প্রথম সম্মেলন হয় তখন আমি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হই এবং নাসিরুদ্দিন ইউসুফ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত তা আমি একদিকে এই গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন কথা বলবো যে এটা একটা ভালো কাজ হয়েছে আরেকটি হচ্ছে আইটিআই ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট উনিশশো একাশিতে আমরা আমাদের নাটকের দল নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া যাই পায়রা হাউস পাওয়া যায় নিয়ে সেটা ছিল আইটিআই ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউটের তৃতীয় বিশ্ব নাট্য উৎসব সেখানে সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন আমি বললাম যে আমরা বাংলাদেশে করতে চাই কেন্দ্র তিনি বললেন যে তোমরা তো পারবে না কারণ তোমাদের এখানে তো প্রফেশনাল থিয়েটার নেই আমরা তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে আমরা অর্থনৈতিক কারণে আমাদের এখানে প্রফেশনাল থিয়েটার নেই কিন্তু মেইন স্ট্রিম থিয়েটার এবং লেজিটিমেট থিয়েটার হচ্ছে এইটা আমরা যেটা কাজ করি পরবর্তীকালে তারা এটা মানলেন এবং বাংলাদেশ কেন্দ্রকে অ্যাসোসিয়েট মেম্বারশিপ প্রদান করলেন এবং পাঁচ বছর পরে আমরা পূর্ণাঙ্গ মেম্বারশিপ পেলাম এবং তারপর থেকে বাংলাদেশ যে আমরা এ পর্যন্ত বাংলাদেশ কেন্দ্রে দশটা আন্তর্জাতিক সেমিনার করেছি নাট্যোৎসব করেছি আর তার পরবর্তীকালে আমরা এইটিআইয়ের মধ্য থেকে অনেকগুলো পাবলিকেশান করি যেটা সবচেয়ে বড় পাবলিকেশান যেটা হয় যে ওয়ার্ল্ড অফ থিয়েটার নামে একটা বড় বই করি যেটা আমরা এই নবার করেছি বাংলাদেশ থেকে ফলে আমাদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খুব শ্রদ্ধার আসনে আমরা করছি যার ফলে আজকে প্রায় বিশ বছর ধরে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদে আমি প্রতিনিধিত্ব করছি বাংলাদেশে এবং তিনবার আমি সহসভাপতি ছিলাম এবং গত দুবার আমি সভাপতি হিসেবে আমাদের জন্য একটা খুব বড় ব্যাপার যে আপনি বাংলাদেশকে সেখানে প্রতিনিধিত্ব করছেন আমি তো মনে করি এটা আমাদের জন্য একটা খুব গৌরবের বিষয় একটা জিনিস আমার সবসময় মনে হয়েছে বা হচ্ছে ইদানিং যে আমরা যেসব নাটক একসময় দেখে খুব মুগ্ধ হয়েছি যেমন পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় বা ঢাকা থিয়েটারের কীর্তন খোলা বা নুরল দিনের সারা জীবন এরকম বড় মাপের নাটক ওই ধরনের প্রযোজনা কি হচ্ছে এখন আর হচ্ছে কম তবে যেমন এখন সমস্যাটা হয়েছে যে 
দল অনেক হয়ে গেছে যার ফলে হল ভাগাভাগি এক সময় তোমার মনে আছে যে আমরা মাসে ছটা করে ডেট পেতাম বিভিন্ন হলে সেটা কমতে কমতে এখন একদিনে এসে ঠেকেছে যার ফলে অনেক ভালো নাটক হচ্ছে নতুন দলও ভালো নাটক করছে কিন্তু সেটা সবার চোখে পড়ছে না কারণ বেশি অভিনয়ের সুযোগ পাচ্ছে না আমরা একটু এখন আবার একটু আপনার পরিবারে ফিরে যাই আচ্ছা সেটি হলো যে আপনার তো একমাত্র সন্তান কন্যা সন্তান ত্রোপা এই ত্রোপাও যেমন আস্তে আস্তে নাটকে এলো মানে ওর আসাটা খুবই স্বাভাবিকভাবে হয়েছে নাকি আপনারা ওর উপরে একটু প্রভাব বিস্তার করেছেন আমার আমাদের প্রভাব যেটা হয়েছিল সেটা ফলবতী হয়নি আমাদের ইচ্ছা ছিল ত্রোপা গান শিখুক যেহেতু আমাদের বাড়িতে মহড়া হতো সুতরাং ত্রোপা ছোটবেলা থেকেই নাটকের প্রতি তার আগ্রহ তো সেটা পরবর্তীকালে হয়তো ম্যাট্রিক নয় ইন্টারমিডিয়েট পড়ার পরে বোধ হয় ত্রোপা নাটকে যুক্ত হয়েছে আপনি তো নাটকের নির্দেশনাও দিয়েছেন খুব কম নাটকের নির্দেশনা অভিনয় করেছেন অভিনয় অভিনয় করি অনেক হ্যাঁ লেখার অভ্যাস তো আপনার আছে লেখার অভ্যাস আছে হ্যাঁ কিন্তু লেখার মধ্যে আলস্য প্রচুর আছে আর কি যেমন এখন পর্যন্ত গোটা বিশেক বই বেরিয়েছে তার মধ্যে মৌলিক হয়তো গোটা পাঁচেক অন্যগুলো সম্পাদনা ইত্যাদি নাট্য আন্দোলনের পাশাপাশি এই দেশে যে সংস্কৃতি কর্মীদের রাজনৈতিক আন্দোলন যেটা সেটার মধ্যে তো আপনি দীর্ঘদিন ধরে জড়িত এই সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের শুরু থেকেই আমি আছি এবং ফয়েজ ভাইয়ের পরে আমি সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটটা আমাদেরকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে আপনার বিজ্ঞাপনী সংস্থা তো আছে এখন তো আপনার মেয়ে ত্রোপা এবং আপনার জামাতা তারাও আপনাকে এখানে কাজে সাহায্য করছে আর নতুন কিছু পরিকল্পনা আছে কিনা বা সামনে কি চিন্তা ভাবনা একটা পরিকল্পনা তো আছে সেটা হচ্ছে আমরা প্রায় আজকে তেইশ বছর আগে থিয়েটার স্কুল করেছি আমরা একটা উনিশশো নব্বইতে এখন থিয়েটার স্কুলের জন্য প্রয়োজন একটা স্থায়ী জায়গা তো সম্ভবত আমরা রাজুকের কাছ থেকে আমরা অ্যাপ্লাই করেছি টাকা দিয়ে একটা জমি হয়তো পাব সেটা কিনে নিতে হবে করলে সেখানে সবার সহযোগিতায় যদি একটা থিয়েটার স্কুলের একটা ভবন এবং সেখানে একটা ছোট্ট স্টুডিও থিয়েটার করতে পারি এইটা আমার একটা স্বপ্ন যদি সেটা যদি হয় তাহলে সবাই উপকৃত হবে হ্যাঁ বিজ্ঞাপন নাটক নাটকের পত্রিকা নাটকের স্কুল আইটিআই আইটিআই এইসবের পাশাপাশি আপনার মানে পারিবারিক জীবন এই জায়গাটিতে আপনার তো সময় দেওয়ার মনে হয় আর সময় নেই একটা তো হচ্ছে যে আমাদের ফেদুসি প্রায় অনুযোগ করে যে তোমার যদি শোয়ার জায়গা থাকতো বাইরে তাহলে বোধ হয় ঘরে আর ফিরে আসতে না কারণ আমি সকাল নটার সময় বেরোই আবার ফিরতে ফিরতে রাত নটা হয় তো আমাদের ব্যস্ততা এমনভাবে বেড়ে গেছে যে আমার মেয়ের আমার স্ত্রীর আমার তিনজনের সবার মেলানো খুব কঠিন হয় কারণ ফেরদুসি এবারও তো যথেষ্ট ব্যস্ততা থাকে অভিনয় নিয়ে আর স্কুলটা অভিনয়ের বাইরে ও স্কুলে কাজ করে স্কুলে যেতে দেড় ঘন্টা লাগে দেখেছি কোথাও ঠকিনি ওর প্রকাশটা কম রাগের প্রকাশ হোক সুখের প্রকাশ হোক শোকের প্রকাশ হোক কোনোটাই খুব বেশি স্পষ্ট নয় সংসারের দিকে তেমন খেয়াল নেই বাইরের কাজটাই বেশি করেন তবে কিছু কাজ আছে যেগুলো তিনি করেন আমি করি না সেই দিক থেকে খুব বেশি আমি নির্ভর করি তার উপরে আমার জন্মের পর থেকে বা বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই আদর্শ বলতে যা বোঝায় হয়তো অনেক সন্তানের মতোই আমার সামনেও বাবাই ছিলেন বিশেষ করে বাবার সততা ভালো মানুষ হয়ে ওঠা সেই জায়গাগুলো থেকে আমি সব সময় চেষ্টা করেছি এখন পর্যন্ত চেষ্টা করে যাচ্ছি যে আমি যদি কিছুটা হলেও বাবার সেই মনুষ্যত্বের জায়গাটায় পৌঁছতে পারি কিছুটা হলেও বাবার মতো নির্লোভ হতে পারি তাহলে আমি মনে করব যে বাবার সন্তান হিসেবে আমি আসলে সার্থক হতে পেরেছি দাদা ভাই খুব ভালো অ্যাক্টিং করে আর 
আর এমনিতে স্টেজে যেটা দেখেছি ওটাতে তো ভালো করে ইচ্ছে দাদা ভাই দাদা ভাই ভুগতে পারে না আমি জানি না মাঝে মাঝে বকে ওটা কিছু হয় না আর অবশ্যই আমাকে খুব আদর করে ভালোবাসে আর যতটুকু আমাকে বকে অতটুক দিয়ে আমার কিছু হয় না তো রানীদা আজকে আমরা এখানে শেষ করি অনেক ধন্যবাদ তোমার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগলো আমার ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ রানীদা তো আমরা শেষ করি তাহলে আজকে এখানে সুধি দর্শক আমরা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ শ্রদ্ধার মানুষ এ দেশের বরেণ্য নাট্যজন রামেন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে এই অল্প পরিসরে হয়তো সব কথা শোনা হয় না কিন্তু যে যেটুকু শুনতে পেলাম আমরা সেটাও আমাদের জন্য অনেক বড় পাওনা আমরা আশা করব যে তিনি একটা দীর্ঘ সক্রিয় জীবন যাপন করবেন এবং আমাদের এই নাটকের অঙ্গনকে তিনি আরও সমৃদ্ধ করবেন আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন এই প্রত্যাশায় আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ